ഹായ് അപ്പൊ ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് അപ്പൊ വാലന്റൈൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് ഫേമസ് ലവർ ഓക്കെ വിജയദേവരം കൊണ്ട് നയനായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് റിവ്യൂ അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കനോട് ഒരു മോതിരം ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും കൂടാതെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് കൂടെ തരണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രാന്തി മാധവാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിജയദേവരം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റാഷി ഖന്ന പിന്നെ കാത്രീൻ ട്രീസ ഇസബെല്ല ഐശ്വര്യ രാജേഷ് ഇവരൊക്കെയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മളോട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടാക്കി പറയാം പ്രണയം എല്ലാവർക്കും തന്നെ പ്രണയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പ്രണയത്തിൻ്റെ പ്രണയത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചകളും സാക്രിഫൈസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇതൊക്കെ നടത്തണം എങ്കിലേ ഇതൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം പറയുന്നത് ഒരു പരസ്പര ധാരണയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലെ ഇതിന് ഈ ചിത്രത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ബ്രേക്കപ്പ് ആവും ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഗൗതം യാമിനി അതായത് ഗൗതമായിട്ട് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ വിജയദേവര കൊണ്ടാണ് യാമിനിയായിട്ട് എത്തുന്നത് റാഷി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ട്രെയിലറൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് നായികമാരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെറൈറ്റി രീതിയിലുള്ള ഗെറ്റപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിജയദേവരൊണ്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം സ്പോയിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ ജീവിതം അല്ല ഇവർ രണ്ട് ലവ്വേഴ്സാണ് ഇവർ ഇവർ ലിവിങ് ടുഗതറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ വിജയദേവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്ററാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റർ കുറെ എഴുതണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുള്ളി വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് റൈറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണ് എഴുതുകയാണ് പക്ഷേ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ എണ്ണയ്ക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല രാവിലെ രാഷ്ട്രീയ എണ്ണ ജോലിക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു വീട്ടിലെ കാര്യമെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ എണ്ണ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കഥ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാണ് ഇവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ല ആസ് ബ്രേക്കപ്പ് ആകാണ് ശേഷം നമ്മുടെ വിജയദേവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പെട്ടെന്ന് ഇമോഷൻസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗ്രിയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്നെയായിട്ട് വിട്ടുവരാൻ ഒരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല ശേഷം ആ ഒരാൾ കഥകളിൽ കൂടി രാഷ്ട്രീയ തന്നെ എങ്ങനെയാ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ ആ ഒരാളുടെ ജീവിതം ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു ആഗ്രഹം ഒന്നും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നട നടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള എഴുത്തുകളിലൂടെയും ചിന്തകളിലൂടെയും സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ വേണേലും മാറ്റി മറിക്കാം അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു വിജയദേവരം കൊണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഒരു രീതി പുള്ളിയുടെ ഭാവനയിലൂടെ എഴുതുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അത് വിഷ്വലായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയെ ഓരോരോ സോളോ കണ്ടതല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോരോ എന്താണ് ഓരോരോ പല ഷോർട്ട് മൂവീസും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ആ ഒരു സോളോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് അതുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഓരോരോ സ്റ്റോറി കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗൗതമും യാമിനിയും ഇവരുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പുള്ളി ഓരോരോ കഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ശേഷം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോരോ കഥയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് സോളോ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കാണിച്ചു നിർത്തി എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റോറിയിലോട്ട് പോകുന്നു അടുത്ത സ്റ്റോറിയിലോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒറ്റ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് പുള്ളിയുടെ ചിന്തകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു അത് നമ്മളെ കാട്ടി തരുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം എനിക്കൊരു ആവറേജ് അനുഭവമാണ് തോന്നിയത് ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ക്യാമറ വർക്കാണ് ക്യാമറ ഇനി ഞാൻ കണ്ട തിയേറ്ററിൻ്റെ എന്തായാലും കുഴപ്പമാണെന്ന് അറിയില്ല പല സീനും ബ്ലർ ആയിരുന്നു വൈഡ് ഷോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ലോങ് ഷോട്ട് ഹെലിക്യാം ഷോട്ട് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വ്യക്തതയില്ല പല സീ എനിക്ക് തോന്നുന്
കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമയാണ് ഇഷ്ടം ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് ഇഷ്ടം ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് കാണാമായിരിക്കില്ല എന്തായാലും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക സിനിമയല്ലേ എല്ലാവരും എല്ലാ സിനിമയും പോയി പറ്റുന്നതൊക്കെ പോയി കാണണം അപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് കൂടെ താഴെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ എത്താം അതുവരിക്കും ബൈ ബൈ